Hello and welcome to News Click. I'm Paranjoy Guha Thakurta, and with me here is senior journalist Urmilesh. And the two of us are today going to discuss the sting operations conducted by Cobra Post on more than two dozen media organizations, which apparently indicate that the phenomenon of paid news is widespread across the mainstream media. So how corrupt is the media in India? And to what extent do these revelations, if you like, or these covert operations, where a reporter, Pushp Sharma, disguises himself as a representative of a Sangathan, which is supposed to be a pro-Hindu organization and meets representatives of various media organizations and says, we are going to pay you large amounts of money in the form of advertising. Some of it is going to be in cash. You start with advertising about religious matters. And then the advertising gets a little more aggressive. And finally, in the run-up to the 2019 general elections, the advertising could get quite aggressive and they would be targeting political leaders like Rahul Gandhi, like Mayavati, like Akhilesh Yadav, not referring to them directly, but calling them Pappu and Bua and so on and so forth. Urmilesh ji, how significant are these revelations by Cobra Post. Paranjay, if you ask me, I don't like the string operations of journalism in the first place. I'm a traditional journalist in this situation. I've never done it. But these are the string operations. I mean, the things that we know, after so many years of journalism, that we've been able to know, the knowledge that we've been able to know, the facts that we've been उनको हम सब जानते हैं कि मीडिया में ये होता रहा है पेड न्यूज़ के बारे में आपसे अधिक कौन जानेगा हम लोगों के जनरेशन में आई मीन यू आर पार्ट ऑफ दैट 2010 एक्सरसाइज आल्सो ऑफ प्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जी उस पर बात करेंगे लेकिन मैं जो अभी जो हुआ है उस पर देखो इसका एक सिग्निफिकेंस ये है इसकी जो महत्ता है वो ये है कि इसने जो हम लोग जानते थे चीज़ों को कि ऐसा हो रहा है उसको ठोस सबूतों के साथ तथ्यों के साथ जनता के सामने तस्वीरों के साथ आवाज़ों के साथ पेश कर दिया तो ये इस आ, स्टिंग ऑपरेशन की महत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा उन लोगों को भी जो एक ज़माने में स्टिंग ऑपरेशंस की पत्रकारिता को बहुत बड़ी महत्ता नहीं देते थे या जिनको बहुत तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि हमें लगता था कि जो ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट करना है एनालिसिस करना है वो हमारा काम है एक्सेस जर्नलिज़म से ज़्यादा हम चाहते थे कि स्पॉट रिपोर्टिंग हो नेरेटिव आई मीन जर्नलिज़म हो इस तरह की चीज़ें हों तो एक तो ये है दूसरा ये कि देखो पेड न्यूज़ पहले कोई एम एल का इलेक्शन में कराते थे कोई दूसरे और मामलों में कराते थे लेकिन यहाँ एक पूरी आइडियोलॉजी एक पूरी की पूरी वैचारिक वैचारी की एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी की पूरी पार्टी एक पूरी का पूरा धारा वो इन्वॉल्व है कि कैसे पैसे को देकर लोगों को कैसे खड़ा किया जा सकता है कंटेंट बदला जा सकता है और सारे के सारे चैनलों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है तो भले ही ये एक जर्नलिस्ट ने बाबा बनकर आचार्य अटल बनकर ये चीज़ों को सामने लाया हो लेकिन ऐसा हो सकता है मीडिया में और ऐसा हो रहा है ये इसको साफ साफ क्लियर साफ साफ दिखाता है यू नो उर्मिलेश लाइक यू आई स्पेंड फोर्टी ईयर्स इन जर्नलिज्म इन इंडिया I have never conducted a sting operation, and and honestly, I've always felt that there is something unethical about it. But you mentioned the 2010 report of the Press Council of India. Yes, I was a member of that subcommittee. Me and Srinivas Reddy, yeah. we together drafted that report. It was a 70-page report, and then. After the report it was presented to the council, there was a huge hue and cry, there was a discussion, there was a debate. And finally, what was presented to the government at that point of time was a very short version of the yeah, observations yeah, and the yeah, recommendations. Yeah, yeah. And although this report, this 71-page report, 36,000 words, was leaked because there were 30 copies in circulation, 
it did not become an official document till a journalist called Manu Mudgil. Yeah. He moved the Central Information Commission and the Central Information Commission ordered the Press Council of India to put it on its website, mm -hmm. which it is available there. It's a public document. And over there, it mentions that the, it was not unanimously approved, the yeah. contents of it. But wait, why am I mentioning this? Right through in that report, that 71 pages, we did not have a, what in English you would call smoking gun evidence. No, it was all circumstantial evidence that there were indications that money had exchanged hands all below the table, all surreptitiously. There were no checks written out. There was no receipt. So you could argue that the only way you could highlight paid news was through a sting operation. What are your views on this? देखिए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इन चीजों को बिल्कुल सामने लाया जा सकता है लेकिन हमारा यह कहना है कि जैसे आप उदाहरण देख लीजिए मध्य प्रदेश में एक विधायक जो मंत्री भी रहे लंबे समय तक मंत्री अभी भी मंत्री हैं आप उनकी पूरी केस से वाकिफ हैं अभी उनको हाई कोर्ट से क्लिंच इट मिल गया क्लिंच इट मिल गया इलेक्शन ओवर रूल इलेक्शन कमीशन उसमें देखिए स्टिंग ऑपरेशन के बगैर सबूत सब सामने आ गए थे क्योंकि जिन अखबारों में उनकी रैली के बारे में उनके बारे में खबर छापी गई थी जस्ट चुनाव से पहले वो एक ही तरह की चीजें सारे अखबारों में छप गई इट इट इज रेमिनेसेंट ऑफ अशोक चौहान द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और बहुत सारे अशोक चौहान के बारे में आप जानते हैं दूसरों के कई उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई जिसमें एक जो विधायक थी जो यहां के एक बहुत ही विवादास्पद बाहुबली उत्तर प्रदेश के उनकी धर्मपत्नी थी जो चुनाव लड़ रही थी उस मामले में सब कुछ सबका पर्दाफाश हो गया यू यू आर टॉकिंग अबाउट Yeah, Mrs. Yadav. Yeah, Deepi Yadav. Deepi Yadav. Deepi Yadav. But, but you know, the Madhya Pradesh me, jo uh, minister saab hai Narutta Mishra. In fact, her name is a bit like Chohan. yours. Yeah, Umlesh Yadav. Yeah, yeah. Mrs. Umlesh Yadav. Uh, little different. Little different. <laughs> Sorry, <I'm> Umlesh. <laughs> she is Umlesh. And, and you know, for the first time, she was <laughs> yeah. the first MLA <laughs> yeah. who was barred by the Election Commission from yes. contesting any election for three years. Lekin Paranjay, kitni ajeeb vidam bana is democracy ki hai ki o dibar hoyi, lekin jin akhwaro ne पेड न्यूज किया जिन चैनलों ने किया जिन छोटे टेबलाइट्स किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ जबकि सबूत सबके सामने था तो इस देश में एक विधायक के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है एक विधायक या एक मंत्री अपने क्लाउड से या सबूतों के अभाव में बस जाता है लेकिन क्या मजाल कि किसी अखबार के खिलाफ कार्रवाई हो जाए किसी चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो जाए ये हमारे देश का ये मीडिया का एक ये ताकत दर्शाता है ताकत विद इन द कोर्ट अगर ये ताकत है तो ये बहुत काली इन्फ्लुएंस काली ताकत है ये अजीब बात है यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट दीज इंस्टेंसेस इवन इन द केस ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश अशोक चौहान फाइनली सॉरी आई आई बेग योर पार्टन इट इज महाराष्ट्र अशोक चौहान जी द सेम मैटर इट वेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन टू द हाई कोर्ट फाइनली वॉट वॉज इट दिस इज वॉट ही टोल्ड अस यू नो जस्ट बिकॉज सम न्यूज पेपर्स आर पब्लिशिंग आइडेंटिकल रिपोर्ट अंडर डिफरेंट बाईलाइंस हाउ डू प्रूव नो इट्स इंटरेस्टिंग द प्रूफ इज द इशू and even when we looked into it from the on, from the point of view of the uh, as a part of the subcommittee of the press council of india this whole issue was many times you had candidates who stand stood for election who said yes i have paid money and this comes within the expenditure limits yeah yeah but the concerned media organizations the newspapers the television channels the companies that own them they would always deny it say like, where is the proof where is the proof maine kai bade jo desh ke neta hain khas kar is samay to kendri mantri ek hain unke bayan dekhe akhbaron mein ki ha bagair pay kiye hue khabar nahi chapti hai hum jaise netaon ki bhi unhone ek bar kaha aur hum sab chakit ho gaye lekin kabhi bhi media organizations par kyunki ek bada prashn paranjay apne desh mein ye hai ki press council ki sthiti se aap waqif hain aap logon ke sare un efforts ke baad bhi press council mein kya hua akhbaron ke jo numaindeh press council mein the media ke उन्होंने आपकी रिपोर्ट के साथ क्या उनका सलूक था हम सब जानते हैं इट्स ऑल इन द पब्लिक या इट्स ए पब्लिक पब्लिक डोमेन में है दूसरा एक पहलू है कि जो रेगुलेटर्स हैं जितने चैनल्स के हों चाहे आ, कहीं भी उन वो वो जो सेल्फ रेगुलेशन है वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है अब इन कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ हम ये भी मानते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ हों या दूसरे अभिव्यक्ति के इशूज़ हों आई मीन पेड न्यूज़ से जुड़ा हो चाहे लिखने पढ़ने के मामले से जुड़ा हो हम 
किसी भी तरह रेगुलेटर के तौर पे रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे मैकेनिज्म के तौर पे हम स्टेट को का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहते क्योंकि अपने देश में अभिव्यक्त की आज़ादी का जो हाल है हम सब जानते हैं अभी दुनिया के एक सौ अस्सी मुल्कों में हम एक सौ अड़तीसवें नंबर पर हैं तो इनफैक्ट दैट वॉज वॉट इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन तो मैं मैं यही कह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि स्टेट को रेगुलेटर बनाने या स्टेट का इंटरवेंशन रेगुलेशन में अगर हो तो कितना खतर है हमारे जैसे मुल्क के लिए लेकिन फिर भी मेरा यह कहना है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो होना चाहिए जो सरकारी ना हो सरकार के नुमाइंदे एक दो हो सकते हैं जी आज कितने सारे हमारे अथॉरिटीज हैं सिर्फ स्टेटरी अथॉरिटीज देखिए yeah. एक तो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इट इज अवसाई जुडिशियल बॉडी सेट अप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट हैज नो पावर टू पनिश एनी बडी ओनली रिसेंटली दे अग्रीड विद द डी ए वी पी द डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी टू डिनाई सम न्यूज पेपर्स एडवर्टाइजमेंट टिल देन देड नॉट इवन डन दैट फो गेट you know finding somebody the press council of india doesn't have the powers you have the trai the telecom regulatory authority of india you have the ministry of information and broadcasting you have within the 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 ministry of information and uh, the ministry of uh, um, electronics and information technology you have cert the computer emergency resource team and then you have the self regulatory bodies the news broadcasting standards authority unhone jo bhi recommendation kiye usko channel hone manne se inkar as in the case of z news gohar raja gohar raja ki case mein bhi hal mein humne dekha hai z news ne inkar kiya aur yahan tak ki maafi mangne ki baat chhodiye fine dobara ho gaye gohar raja saab kuch bhi nahi hua ab mera ye kehna hai ki paranjay ki क्या अब जैसे खुल्लर साहब जब थे टी आर आई में हाँ राहुल खुल्लर उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण पेपर्स और सजेशंस दिए लेकिन अब भी तक मैं समझता हूँ कि सरकार ने उस पर कोई सोचा नहीं किसी से कोई बात नहीं की और आ, और तो और न्यूज़ पोर्टल्स और वेबसाइट को रेगुलेट करने के लिए एक सरकारी कमेटी बना दी यू नो दिस इज आई थिंक दाइंड ऑफ लाइक एन एक्सेस एक गठबंधन है द owners of the media the big media the corporate media and the political class i want to ask you a specific question why cobra posts sting operation has acquired a lot of attention is because there are individuals there who are some of the biggest names in the indian media let's talk about the specific case of mr vineet jain who as we know is one of the owners and one of the most important persons in the times group which is one of the biggest media organizations of its kind in in india in asia yeah. times of india says we are the world's most widely circulated in english newspaper <coughs> they put out a long statement yeah saying this person pushp sharma who posed as acharya, acharya atal he has a background of i mean there is the delhi police has accused him of various criminal offenses in the past of extortion blackmail then they are saying that we never accepted any money and now they are also saying we are conducting a kind of a reverse sting operation on him because he was trying to blackmail us we wanted to conduct the reverse sting operation to find out who he was representing we knew that he was not who he claimed he would be he was an impostor what are your views i mean how do you react to this statement issued by the times group see pranjay mai times of india group uh, ki jo ki jo patrakarita hai uska uh, uske ek lambe samay ka मैं प्रशंसक भी रहा हूँ उन्होंने अच्छा भी काम किया है देश में हाँ मेरे मैंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत ही टाइम्स ग्रुप से की है नोवारत टाइम्स जो उसका हिंदी अखबार है और उसके अखबारों और मैगजीन्स ने बहुत बड़ा काम किया है आई मीन माधुरी साहब धर्मजुग दिनमान टाइम्स ऑफ इंडिया नोवारत टाइम्स महाराष्ट्र टाइम्स लेकिन विनीत जैन साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर इस ग्रुप के आज की तारीख में हैं वो खुलेआम निवा कह चुके हैं कि हम न्यूज़ के नहीं विज्ञापन के धंधे में हैं ये तो उनका बयान दिस वाज लाइक इन इन ओलेटा कैन ओलेटा कोटेड हिम इन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क तो आई मीन वो तो उन इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है पहली बात दूसरी बात हम क्या ये नहीं जानते हैं कि टाइम्स ऑफ 
इंडिया ग्रुप आज की पिछले काफ़ी वर्षों से बल्कि बहुत सारी ट्रीटीज इस तरह की किया है उसने बहुत सारे वो नाम आजकल बदल दिया इट इज नो लॉन्गर प्राइवेट ट्रीटीज इट इज ब्रांड या या सो उन्होंने उसका रूप बदल दिया ब्रांड कैपिटल और उन्होंने ही शुरुआत की अपने देश में इस तरह के रेवेन्यू को कैसे जनरेट किया जाए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इनफैक्ट भारत के मीडिया में जो बहुत सारा जो बिजनेस का मॉडल है एक नए ढंग का बिजनेस मॉडल खासकर रिफॉर्म्स के भी आने से पहले शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में हो गई थी और इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया तो जब पूरे देश के मीडिया में चेंजेस आए तो लीड कर रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया तो मेरा ये कहना तो है उनका द मॉडल इज दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर एन एडवर्टाइजमेंट वी गिव यू शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एक्विटी तो अब सवाल यह है कि अगर मेरा अब आपका जो स्पेसिफिक सवाल है उसका मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूँ ये बैकग्राउंड बताना जरूरी था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक स्वरूप रहा है और हाय हाल के वर्षों में कि अगर उनको मान लीजिए मैं पुष्प शर्मा की वैधता उनकी महानता के बारे में मेरे पास कोई सर्टिफिकेट देने को दिल्ली पुलिस एफ आई आर एंड भी हुए हैं शायद वैसा बता रहे मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा मेरा ये कहना है कि अगर आपको मालूम था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के तो आपने उनको ये मिलने का इतने टॉप अथॉरिटी से मिलने का वक्त कैसे दे दिया परंजय और मिले दे विल क्लेम वी डिड नॉट नो ही वाज द सेम मैन कैसे कैसे संभव है पहली बात दूसरी बात कि तो ठीक है मान लिया आपको यह मालूम था कि इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन पहले ये ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है आप मीडिया के लोग हैं आपको मालूम है दिस इज वी डोंट नो व्हेदर ही वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कोबरा पोस्ट वी थॉट ही वाज रिप्रेजेंटिंग दिस वेरी संगठन सी अगर कोई बहुत सीरियस जर्नलिस्ट या कोई ऑथर या कोई साइंटिस्ट कोई सोशल साइंटिस्ट किसी भी मीडिया हाउस के मालिक से अपॉइंटमेंट ले मांगता है बहुत मुश्किल होता है मिलना किसी बड़े ओनर से या किसी सीईओ से मैनेजिंग डायरेक्टर से बहुत मुश्किल होता है यू आर सेइंग आप आज मिलते हैं आप डिस्कस करते हैं अगर वो आवाजें सही हैं नो नो एंड यू मस्ट सी बिफोर दैट ही मेट अदर पीपल इन द ग्रुप या एंड आई डू यू थिंक बिकॉज़ ही वाज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी बिग बक्स ही आई मीन जो क्लेम है जो जो कोबरा पोस्ट की जो रिविलेशन है उसमें जो साफ चीज़ें आई हैं मैं उस आवाज़ की प्रामाणिकता का मैंने कोई प्रयोगशाला में रख के नहीं जांच किया है लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं अब वो अब वो जांच का विषय हैं उनके लिए अथॉरिटीज़ है उसके लिए अलग शासन है शासन की एजेंसीज हैं वो करें लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि साहब हम इतना देंगे फिर दूसरी तरफ से आपका एक सहयोगी वहां बैठा है जिसका चेहरा नहीं उस वक्त आप, नहीं दिखाई देता आप, है पर एक अच्छा ठीक है आ, आप उसका चेहरा नहीं उसकी आवाज आ रही है उस आवाज में वो कह रहा है कि आप गुजरात में आपके कनेक्शन अगर हैं तो बहुत सारे आपके उद्योगपति हैं कॉर्पोरेट हाउसेज हैं आप उनको कैश देकर हमें चेक के जरिए पेमेंट कराएं ये अगर सजेशन कोई आपका सहयोगी दे रहा है तो आई आप क्या कहेंगे इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे पहली बात दूसरी बात अगर आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है रिवर्स तो मेरा यह कहना है कि उसको तत्काल पब्लिक किया जाए पब्लिक किया जाए कि आखिर उसमें है क्या ताकि जिस तरह से कोबरा पोस्ट की जो स्ट्रिंग है उस पर डिस्कशन हो रहा है पूरे देश में आप पर भी हो कि आपने क्या नई चीज खोजी है अच्छा उर्मिलेश वॉट इज बींग क्लेम्ड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और द टाइम्स ग्रुप इज दैट लुक वी नेवर गॉट एनी मनी फ्रॉम दैम वी वे जस्ट निगोशियटिंग देर इज नो अग्रीमेंट नथिंग इन राइटिंग second point they're saying what is wrong if we agree to do some programs on ram and sita and hanuman and and the geeta we can do yeah. entertainment programs and Very comic programs etc and this is not you are trying to paint it you're cutting and pasting you're not showing the full report you're not showing what the times of india gave as a full rejoinder you're just being very selective in picking and choosing what you're showing and then you are trying to make it out as if you know this newspaper group is trying to promote a hindutva agenda so two points one is there been selective in putting out information and secondly it's not fair to say that they are going to only promote one kind of agenda because they are also saying we are as miss hmm. kalli puri also did arun puri's yeah, daughter yeah, yeah. of the india tv group that we are uh, this is an advertisement let the advertisement go as an advertisement you will have no say on the editorial content apart main is sting operation ki jo revelations hain jo baat cheet usme aayi hai main us par comment kiye bagair main ek do sawal main pose karna chahta hu aaj ke media ke is context par ki bhai जब हमारे देश में आर्थिक सुधार आया था 
इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम सब ने या बहुत सारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं या समाज विज्ञानी हैं वो सोचते थे कि ये एक नया दौर है पूंजीवाद का जिसमें इसके निगेटिव्स बहुत हैं लेकिन शायद पॉजिटिव ये हो कि समाज में आधुनिकता आएगी एंटी फ्यूडल जो कल्चर या वैल्यूज़ है उसमें शायद इजाफा हो जाएगा परंजय हम ये समझना चाहते हैं मुझे भी नहीं समझ में आता कि आखिर भारत के मीडिया में आर्थिक सुधारों के बाद इतनी विदेशी पूंजी इतनी देशी पूंजी का कंसल्टेशन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का कंसल्टेशन छोटे छोटे ग्रुप्स का ख़त्म होना या उनको उनको बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को खा जाती है इस पूरे फिनमिन के बाद भी भारत के मीडिया में अचानक आप देखते हैं कि रिफॉर्म्स के आस ही जो कंजर्वेटिव सोच है जो मिथक हैं जो धार्मिकता है जो आडंबर है जो कर्मकांड है जो संकीर्ण सोच है उसका ग्लोरिफिकेशन कैसे बढ़ता जाता है उदाहरण के तौर पे आप जितने मनोरंजन के कार्यक्रमों को देखेंगे खासकर हिंदी में टेलीविजन चैनलों पर जितने मनोरंजन के कार्यक्रम उसमें मैं आपको बताऊं मैंने एक बार अपने कार्यक्रम में मीडिया मंथन में मैंने सर्वे किया था अपने लिए और वो सर्वे ये था कि 95 परसेंट जो मनोरंजन कार्यक्रम हैं हिंदी के मनोरंजन कार्यक्रमों के चैनलों पर वो मिथकों से भरे पड़े हैं धार्मिक आडंबर से भरे पड़े हैं हमारे उन खंड काव्यों या महाकाव्यों से लिए गए हैं जो पूरी तरह धार्मिक आख्यानों पर हैं जातिवादी सोच है मनुवादी सोच है जितने हीरो हीरोइन उसमें दिखते हैं कोई आई मीन आप बड़ी हवेली में रहने वाली औरतें खंडेलवाल गोयल मैं किसी एक जाति के खिलाफ या किसी सरनेम पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ उसमें कोई दलित नहीं आता कोई ओबीसी नहीं आता कोई गरीब आदमी नहीं आता कोई प्रेमचंद की कहानी नहीं आती आई मीन आप बताइए फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद अभी हाल में तो जो लोग लिख रहे हैं आप तमाम आख्यान वो बता रहे हैं जिनका कोई आज के मतलब नहीं है तो पूंजीवाद जिसे हम मानते हैं कि एक अपेक्षाकृत विकसित अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था लाने वाली चीज़ है मुकाबले सामंतवाद के आप इस तरह के दौर में वो कोप मंडूकता समाज में क्यों भर रहे हैं सो यू आर ट्राइंग टू से दैट पोस्ट लिबरलाइजेशन विच इज मोर देन 25 फाइव ईयर्स गो वी हैव सीन नॉट ओनली एन अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई हिंदुत्व और हिंदू ट्रेडिशन यू आर ऑल्सो सींग अ डिस्टिंग राइट विंग स्टैंड इन द ideology that is being propagated by large sections of the mainstream media aur isme main aapko ek jod dun baat ki ye mahat sanjog nahi hai ki indian ruling elite ne usi waqt yojana karon ne socha ki sanchar madhyamon ke istemal se hum apni position consolidate kar sakte hain aur people's discontent aur people's resistance ko minimize kar sakte hain ya unko kamzor kar sakte hain ye dekhiye aap अच्छी तरह जानते हैं कि जब वाजपेयी सरकार एन की आई थी जब उसने आई मीन अपना एक सिलसिला चलाया तो सबसे अधिक भारत में प्राइवेट चैनल उसी समय इंट्रोड्यूस हुए थे सबसे अधिक लाइसेंस प्राइवेट चैनलों को अगर मिला तो आज आज आज, आज लगभग 900 के आसपास चैनल है वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज गिवन परमिशन टू सो मेनी चैनल्स टू अपलिंक एंड डाउनलिंक इतने धार्मिक चैनल किसी देश में नहीं है वन मिनट वन मिनट यू नो इट्स इंटरेस्टिंग अरविंद राजगोपाल हैज रिटन अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट यू नो ही सेज इट इज रियली रामायण एंड महाभारत द मोस्ट वाइडली वॉच टेलीविजन सीरियल एनी वेयर इन द वर्ल्ड विच इन अ सेंस यू सो दिस ट्रेंड बिगैन यू रिमेंबर दैट टाइम द स्ट्रीट्स वुड बी एम टी एंड एंड पीपल वुड बी ओनली वॉचिंग टेलीविजन एंड एंड यूर इफ यू टोल्ड योर मेड टू टू क्लीन द फ्लोर एंड सेट नो नो आफ्टर द सीरियल वी विल डू इट एंड इट्स इंटरेस्टिंग Uh, in nineteen eighty four, the Bharatiya Janata Party had two, two members yeah. in the Lok Sabha, yeah, yeah. and gradually that went up. Now, this propagation of what you can say right wing Hindu nationalism, you could argue that trend began from there. And what you are saying, it took a, it got a big fillip post liberalisation. Let me bring you back to what happened in the last ten years. and i want to because you have brought in the political economy yeah. of the media in india in the last 10 years across the world and also in india what we see is there was a great recession so whether in america whether in india everywhere there was a squeeze on income on expenditure on advertising and marketing yeah. services yeah, yeah. so in many countries it actually came down mm. in some countries it stagnated mm. in india. some countries like india it went up but the rate of growth 
didn't go up that much. And simultaneous, this was a period when the internet expanded. The whole notion of bodhik sampatti ke adhikar, copyright, all went for a toss. Everybody wants everything free. You, uh, you know, you want to read everything free, you want to watch everything free, you want to listen to everything free. Who pays the writer? Who pays the videographer? That's another story. But the point that I was trying to make is that in this context, Indian media organizations, one could argue, have become more dependent on political parties and the government for advertising income. Do you think that what has been shown in the Cobra Post operation, yeah. the Sting operation, also shows that because the finances, the revenues of mainstream media organizations have got squeezed, their greed has gone up and they're willing to compromise to get more money? See, if you look at the media houses in the structure of तो पहले एक मार्केटिंग होती थी उसमें सर्कुलेशन के लोग होते थे और 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 विज्ञापन के लोग होते थे अभी वहां पर इतने सारे डिपार्टमेंट्स बड़े-बड़े हाउसेस में हैं कि नए-नए नाम उनके हैं बिल्कुल अलग ढंग के नाम जो आम तौर पे आर्थिक सुधारों के बाद जो कॉर्पोरेट तंत्र में जो नए नाम करण आए हैं उस तरह के नाम हैं अब सवाल यह है कि वहां प्रमोशन वहां पर सैलरी का में इजाफा ये सब इन्हीं चीजों के आधार पर हो रहा है कि कौन कहां से कितनी रकम ला सकता है इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कैसी पत्रकारिता करा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रह गया है कि आपका बहुत सारे लोग सर्कुलेशन को डिस्करेज करते हैं कि भाई इससे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और बात सही है स्याही का खर्चा पर अखबार का न्यूज़ प्रिंट का खर्चा सब कुछ तो अभी ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन कैसे लाया जाए चाहे उसके लिए कुछ भी आप okay. करें सो सो योर रीडर योर व्यूअर इज लिसनर is, is first a consumer, first a yeah. consumer, consumer, then a citizen. Yeah. And exactly. this whole notion of information, is it in the public interest or is it of interest to the public? Yeah. So that all those notions have got turned around. So you think that this Cobra Post uh, sting operation highlights this aspect of the working of the media in India? I think the Cobra Post ki jo, uh, uh, revolution is one thing that we have to do with the people, you are the people, मीडिया के हिस्सा हैं वो जानते थे ठीक से उनको उसने आम पब्लिक के लिए सामने ला दिया है ठोस सबूतों के साथ और कुछ तथ्यों के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कितने सबूत वो हैं आई मीन क्योंकि दूसरा पहलू ये कहा जा सकता है कि जैसे अभी कहा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने स्पष्टीकरण में कि उसमें तोड़ मरोड़ा गया है तोड़ा मरोड़ा गया है और सेलेक्टिव ढंग से कुछ चीज़ें रखी गई हैं जो उनकी अपनी मर्जी की हैं मैं नहीं जानता इसके बारे में इसके बारे में जब टाइम्स ऑफ इंडिया अपना स्ट्रिंग सामने लाएगा तब हम जरूर इस पर कह सकते हैं लेकिन मेरा ये कहना है कि कोबरा पोस्ट ने यह बड़ा काम किया है कि उन्होंने आइडियोलॉजी इकॉनमी और मीडिया इन तीनों के रिश्तों को एक साथ उजागर कर दिया है कि जो पॉलिटिकल इकॉनमी भारत के मीडिया की है उसका आज के हिंदुत्व एजेंडे से क्या रिश्ता है हिंदुत्व एजेंडा और मीडिया के बीच में जो दुरभिसंधि है यह महज संजोग परंजय नहीं हो सकता कि 95% एंकर्स हिंदी चैनलों के और अंग्रेजी चैनलों के 95% मैं कह रहा हूं और मैं यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं आप देखिए उनकी बातों को उनकी बातों को सुनिए वो एक ही सुर में क्यों बोलते हैं इतने सारे प्रेजेंटर इतने आप आप देखिए हिंदी चैनलों में जो हेडिंग लगती है जो कैप्शंस लगते हैं आज का धर्म युद्ध पता चला कैराना चक्रव्यूह में फंसा लोकतंत्र चक्रव्यूह कहां से आ गया धर्म चक्र कहां से आ गया ऑल यू नो रिलीजियस सिंबल मैथोलॉजिकल ऐसे ऐसे धर्म क्षेत्र आई मीन इस तरह के कैप्शंस हैं आप आप सिंपल हेडिंग नहीं लगा सकते आप सिंपल जो सबको समझ में आए ऐसी चीजें नहीं लगा सकते आप किसी दूसरे धर्म से कोई बिंब नहीं चुनते okay. कोई प्रतीक नहीं चुनते कोई सिंबल नहीं चुनते आप सिर्फ एक ही धर्म से क्यों चुनते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि यह भाषा हिंदी पत्रकारिता की नहीं रही है आप उठाकर देख लीजिए आजादी की लड़ाई के समय गणेश शंकर विद्यार्थी की विरासत जो है आप उसको देखिए बाद के दिनों में सिक्सटीज सेवेंटीज एटीज के दौर में हिंदी पत्रकारिता को देखिए यह हमारी ट्रेडिशन कतई नहीं रही है कि जिस तरह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि एंकर ही केवल नहीं आप जो न्यूज को बना रहे हैं जो न्यूज रूम चला रहे हैं उन सब लोगों की मानसिकता 
ऑल ऑफ सडन तो नहीं बदली है इसके पीछे बदलने में इस पॉलिटिकल इकॉनमी का रोल है मालिकों का रोल है एग्जीक्यूटर्स का रोल है और मार्केटिंग के लोगों का रोल है हम जानते हैं अंदर की कहानी अखबारों में काम किया है लंबे समय तक कि कैसे एक आदमी पीछे से आता और कहता है कि ये चीज़ नहीं जानी चाहिए भाई ध्यान रखना आगे से थैंक यू सो मच और मिनेश फॉर इन सच आर्टिकुलेट टर्म्स इन सच वंडरफुल हिंदी you know i i can't speak hindi like you it's my third language but you have explained the political economy of the series of sting operations done by cobra post and placed it in that broader political and economic context a context in contemporary india thank you so much for being Shukran. with us it's been a pleasure having this conversation with you thank you very much for watching this conversation between me and urmilesh which looks at the political economy of the recent sting operations conducted by cobra post